Muy buenas Incorporio, seguimos con Final Fantasy 7, se lleva 99 como bien sabéis y vamos a entrar a Junon para ir al reactor submarino de Junon. Vaga redundancia. Bueno, poco más. Uh, eh, eh, eh. Wait, 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 wait. Un momento, se me ha olvidado hacer una cosita. Jaja, espérase. Vamos a hacer esto y hacer esto. Y hacer esto. Por si acaso, aunque compré bastantes, pero bueno. Un momento. <coughs> Perdón. A ver, Vincent y Ciudad está hace poco. Tiene que entrar Yuffie y Barret, creo. Así que, vamos al lío. Aunque Barret estuvo con los Cid. Pero. O oh, no, 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 Barret no estuvo, estuvo Red. Barret y Yuffie. Eh, a ver. Barre de atrás. Micro láser nada. Tendría que haberlo hecho fuera de cámara, lo siento. La verdad es que prefiero tener la metralleta W. Aunque es que, es que el taladro es. Venga. Vamos a dejarlo. Y vamos a ponernos una cintita. Y con ella nos vamos a poner el cinturón de campeón. Vale, esta lo tiene puesto todo. Y ahora organizamos, intercambiamos, por ejemplo así. Y así. Y así. Esto se lo podemos pasar a Barret. No, vale. Gravedad. Y, y, y. Robar. Vale, y le vamos a pasar a Barret también, caballeros de la mesa redonda, para que lo veamos. Para que lo veáis, mejor dicho. Yo ya, ya sé cómo es. ¿Y qué más? Vamos a ponerle un super un de este y eso. Para que vayan subiendo. ¿Qué más? A ver, a Barret le podemos enseñar, creo recordar, sí. Vale, le podemos enseñar catástrofe. ¡Eh, ha chupado! Y ahí tenemos el logro de catástrofe. Nos lo equipamos. Fijar. Y ella también lo tiene fijado. Perfecto. Seguramente veamos los dos en este vídeo. Y bueno. Vamos al lío. Básicamente os veremos los dos porque tengo fu tengo para ponerme en furia y para cubrir, ¿vale? Es decir, se puede subir bastante fácil así. Los que yo quiera. En tres combates distintos y punto. Vamos a volver hacia allá. Y bueno, básicamente en la zona donde se, donde se podía usar para subir de, que se podía usar para subir de nivel donde la alarma y tal, por ahí podemos ir por ahí necesita el acceso al al reactor submarino y bueno, lo único que hay que hacer es continuar, continuar y continuar en el reactor submarino así que no hay mucho más no es muy complicado y bueno, vamos ahora me parece que saltaba una escena Ahí, ¿me está? Hmm, ¿No creéis que falta algo? Puede que me ocupara... Puede que me equivoque, pero ¿no os parece que nos falta algo? Que falta algo aquí, se refiere, ¿vale? Se... ¿No, ¿No os dais cuenta todavía? Es algo que falta en la ciudad de Yunnan, en el panorama. La verdad, panorama. El cañón, ¿el cañón no está? ¿Dónde se lo habrán llevado? Bueno, aquí, como veis, hay que entrar para acá y bueno. Bien, vamos a ver si te has estado. Si os habéis estado entrando. Si te has estado entrando de un lado. ¡Atención! ¡A la carga! Y se van para el otro lado. ¡Eh, eh, ¡Ese es el reactor submarino! ¡Vuelve! Bueno, pues básicamente. Vamos a continuar hacia abajo. Y. ¡Ah! Dios, vale. Aquí hay un combatito. Chiquitito, pero bueno. El que sobrevive la pide de Sabil, ¿de acuerdo? ¡Muy bien! ¡Estás dentro! ¡Estás adentro! ¡Pero sí caemos los dos! ¡Wow! ¡Me lo menciona siquiera! <ríe> es lo que va a pasar. ¿Tripulante submarino estos son? No, ¿verdad? ¡Sí, mira! Pues toma, vamos a hacerle toma y robar. Tengo que ponerlo en robar a Yuffie. Vale. Toma. Y robar. Le podemos robar... 
unas cositas que ya tenemos, creo. No se puede robar, pues voy a robar con Barret todo el rato, hasta que me lo den. Pero no es muy importante, como digo, ¿eh? Así que... Es para que lo veáis. Venga, joder. Nada, ¿no? Debería haberle puesto robar. Le voy a poner robar en vez de toma. A partir de ahora. Vale, venga, coño, Barret, por favor. Que eres negro, no puedes ser tan mal ladrón. <risa> pues, un poquito racista ahí, sí que sí, lo siento. Lo roba oro. Ay. Joder, Barret. En el Bronx no naciste, desde luego. <risa> Venga, por Dios. Vale. Ah, bueno, pues no. Bueno, podéis robarle a estos tipos, se supone. Eh, beta Shinras. Vale, a lo mejor hay menos probabilidad, no sé. X. Pero bueno. Pero, vaya, hay bandos hombres estupendos. <risa> vale. Bueno. ¡Bien! ¡Vuelta al trabajo! ¡Vuelta al trabajo! ¡Te veo mucho sueño! ¡Parrionón! <ríe> ¡Ay, Dios! Bueno, voy a hacer el estoma con, con el señor Cloud. Para ver si le robamos. Y bueno, son beta Shinra que ya, te, que ya tengo, creo recordar, así que... ¿Por qué no ha sonado el ataque de Yuffie? Bueno... Podría ponerme en estos combates, ya que no me meten en... no me están metiendo en nada. Podría ponerme el guante, la verdad, para robar. Guante furtivo. Vale, como veis aquí hay batallas también. Por la zona del perro todavía no se puede tirar. Bueno, esto lo podemos matar fácil. Así que... Vamos a darle y ya está. Vale... Magia de Matra. Vale. Vale. Voy a ponerme los robar ya, porque si no se me va a olvidar, ¿vale? A nivel 57. Joder. Le saca 10 niveles a Barret, tío. Tengo muy poco liveado. Para este momento creo que tengo hasta poco liveado, liveado a Barret, ¿eh? Ojo. A ver. ¿Qué, puedo, qué iba a usar yo? Así, ah, vale. Ponerle robar. Él ya lo tiene, él se lo puedo poner. Vale, gracias. Ah, no, pero este está el maestro. Ah, qué asco. Pues nada, creo que tendrá que ir con toma, que se le va a hacer. El elemental este ya está, así que voy a esperar al otro y ya está. Vale. Bueno, voy a, voy a aprovechar también ya. Estoy y le pongo... A estos dos hipers y ya está. Vale. Y bueno, vale, otro combate más. Eh, bueno, un poco más, hay que continuar, continuar y continuar. Sal de inmediato. No quiero, puta. Ahí. Le meto un crítico de 2000 y se lo carga. Me tomo el prosaco. ¡A la venta el Naka! Vámonos. Aquí podríais guardar si queréis. Bueno, voy a usar una, una, una carpa ya que me dejan. Yo qué sé. A ver, por aquí. Vale, bajemos. Bajemos al reactor submarino. Caution. No se parece en nada al otro ascensor que tenéis para entrar en Juno. ¿Qué va? No habéis reciclado. Bueno, aquí nos vamos a poner Morfo. ¿Por qué? Porque nos hace falta. Vamos a ponernos Morfo por aquí. 
Y materia habilidad de enemiga. En vez de... Oh, vale, que tenía puesto tres enemigos y no me da cuenta. Pues nada, nos lo quitamos. Y ya está. Habilidad enemiga, vale. Y bueno, tengo que conseguir las habilidades enemigas de la tercera materia. Aunque tampoco le voy a dar mucha prioridad, eh. Que lo sepáis. Uh, una manta. Pero esto no es lo que quiero que salga. Ah, tío, atácame. A ver si me sube el límite. Y si estamos todos contentos. Nada que robar. Bueno, pues vale. Bueno, no sé cómo entrar esta banda aquí, porque se supone que esto es hermético. Y si hubiera entrado esta banda aquí, eh, habríamos muerto todos de la prisión del agua y de las corrientes. Hostia, del fin, qué guapo. Oh. Y resulta que esta tenía buenos buenos gráficos y todo este juego. Bueno, aquí tengo que esperar a que me salga un tipo de enemigo. Tengo con Yuffie y con Cloud, toma, tío. Qué tonto soy. No se pudo robar. Hiper. Ojo. Ojo que nos podemos sacar unos hipers extra. Bueno, con Toma creo que quitáis el mismo daño. Hacéis el mismo daño, ¿eh? Que con. Que con lo otro. Digo que puede ser bastante bueno. Tengo puesto cubrir el del nivel bueno. Que no lo sé. Vale, super PG sube, perfecto. Quiero mirar si tengo puesto cubrir. Y tengo puesto el cubrir bueno, también. No está cubriendo mucho, tendría que cubrir un 80% de los ataques. Y no lo está cubriendo. Joder, no salen, ¿eh? Uh. Como se nota que no tengo puesto prevacíos. Uf, vale, han dado fuerte ahora, fíjate. Venga, joder, tienen vida, ¿eh? Ojo. Vale, ya está el límite de yo para rebasar. No lo voy a usar. Podemos usar toma. De mientras que eso, así que... Usamos toma y ya está. No, tía. Uf, que muere, verá. Venga, vamos a matarlo otro Barret. Uf, gracias a Dios. Mátalo. A todo por culo. Casi me matan a la ninja. Bien, otro super PG más. Perfecto. Vale, nos curamos. Como veis, tengo 22 pociones aquí. Son de pociones. Ay, Dios. Me mataban de pequeño. A ver, cubrir. Y por... Esto mismo, me la sudo. Bueno, aunque... A barre viene bien. Super experiencia. Estoy esperando a que salga un enemigo, ¿sabes? Que no sale. No sé por qué. Mira, aquí está. Un momento. Thank you. Voy a mirar a ver el tiempo que llevamos. 13 minutos, vale, vale. Quería mirarlo solo. Y bueno. Lo que vamos a hacer con este enemigo va a ser suicida a nivel 4. Bueno, si no sube el nivel, al límite, mejor. Suicida a nivel 4. Y morfo. Vale, porque no lo no necesitamos. Oh, soy tu protector, Cloud. Bueno, morfo hasta que lo matemos. Fuego de San Elmos. Uh -huh. ¡No! ¡Puto! Ah, le voy a quitar el contraataque ahora mismo. Porque nos va. Porque necesitamos eso. Da bastante experiencia el tío, eh. 1600 no es poco. A ver, quita esto, tío, por favor. Ponte última. ¡Ay, qué mierda! Ahora esperar a que salga otra vez. Me cago en la madre que me parió. Si no me sale en la siguiente, pararé, ¿vale? Hasta que salga. Venga. Vale, gracias. Por ofrecerme esta última, esta segunda oportunidad. Vale, así subimos el límite mejor. Bueno, Morfo, como bien sabéis, dentro de poco conseguiremos un arma que, que hace que con Morfo quite lo mismo que con un ataque normal, ¿eh? Ojo. 
Eso es una puta barbaridad. Para algunas cosas. Pero bueno, de momento no, no tenemos ese arma. Así que nada. La verdad es que... Eh, combinando cubrir con contraataque se podía conseguir, se podía conseguir una, una cosita bastante... Un combo bastante bueno. Bueno, hemos tenido guía que nos va a servir para una cosita más posterior, así que conseguirla ya y bueno vamos a pulsar este interruptor ¿cómo funcionan los accesorios estos, tío? porque ¿por qué se ve ahí pasando el agua? lo podían meter lo podían... ¿y las burbujas cómo se pueden quedar paradas? eso es imposible a ver, bueno uff, vale, nuevos enemigos Vamos a hacerle toma con los otros dos. A ver si no suben ya el límite, tío. ¿Qué quiero? Vale, no tienen nada que robar. Pero aún así tengo que atacarle. Bueno, no, ¿qué coño? A tomar por saco. A Aqualung. Bueno, podría haberle hecho otra cosa. A Aqualung, venga, a tomar por saco. Por si acaso. Hmm, interesante. Nada que robar, ya lo sé. No, ya, coño, dejad de esquidemarme, si vais a morir de todas formas. Vale. Recuperar, sube. De nivel. Bueno, dentro de poco subirán los límites. Y ya con los tres límites, el siguiente jefe va a ser... Si ya si hubiera tenido caballero de la mesa redonda, hubiera sido fácil... Ahora lo voy, a, lo voy a enseñar ahora, ¿no? si sube barrera de, de el límite, lo enseño. Ahí está, vaya, pues ya está. Vamos a ver, caballeros de la mesa redonda. 250 de PM, ¿eh? Fin. Vais a ver qué puta brutalidad de. de. de magia. Toma ya, 3300 de un ataque. Otro 3.000 a los dos. Y otro 3.500, venga. Y otros más, venga, ¿por qué no? Ya llevan como 12.000. Venga, 15.000. Venga, 18.000. Eh, 21.000. 22.000. 23.000. El jefe siguiente, os lo voy a spoilear. Tiene 24.000 de vida, ¿eh? ¡Ojo! Es que... Es que con esto lo reventaría. Lo reventaría y ya está, tío. Y ya tomar por saco. Joder, tío. Qué puta salvajada de invocación, en serio. Sigo creyendo que una salvajada... <risa> Deberían de hacerle... <risa> una... Una mención en, la, en, la, en los otros Final Fantasy, pero nunca más se les menciona, tío. Ya te por saco, venga. Yo creo que han muerto. <risa> y 250 de PM, pero, ¿eh? Pero vamos. Es que ahora mismo destruyen el mundo, si quieren, con esto. Paran el meteorito con los 12 caídos de la mesa de redonda. <risa> Dios mío. Bueno. Vamos a continuar. Uh, espérate un momento, esperarse... Ah, oh, tío, aquí había un de esto, en serio. Qué hijo de puta. Quiero cambiar la, mate la materia, cubrir a Cloud. Y le quiero poner contraataque otra vez. Vale, por, por cura total me la suda. Y le voy a meter contraataque que se lo he quitado por última. A ver si se pueden combinar las dos, tío. Porque si se pueden combinar las dos son una cosa bastante buena. Voy a guardar por si acaso. Pero bueno, intuyo que el siguiente jefe, que es de los más difíciles del juego, si, va, si no vais tan preparados, una guía, ¿vale? Seguir una guía eh, indica estar preparado. ¡Tú! ¡Tú eres Cloud! Bueno, lo que decía, una guía eh, consiste en estar preparado, ¿vale? E incluye eso, ¿vale? Y bueno, tanto el de os gusta o no, es así. No se puede robar. Bueno, voy a cambiar la Yuffie o a Cloud, a uno de los dos. 
lo de robar. Y de hecho, Claude le voy a quitar lo de contraatacar por un segundo, ¿vale? Porque la verdad, en el siguiente combate hay que robar y no puedo permitirme no robarlo. Y con Yuffie me voy a poner... En vez de esta, me voy a poner la otra. Ah, no, la otra también tiene para, para hacer toma. Qué asco. Tienen todas ya toma, tío. Es que eso es una puta mierda, en realidad. Debo comprar unas cuantas, unos cuantos robar, para usarlos cuando, cuando quiera. Esto de robar y tener toma, no sé. ¡No conseguirás la materia enorme! Bueno, si, no se, si pasáis Infraganti, os enfrentaríais ahora a un combate a dos bandas, pero... No es muy necesario. Morfo, ahí, por si acaso. Bueno, aquí va a haber unos cuantos de combates seguidos contra los soldados de Shinra. Toma. Vale. Vale. Otro toma. Otro robar y otro todo. Y otro toma. Toma y ya está. Y no se pudo robar. Bueno, estos no son importantes. Lo importante son los siguientes. Vale. Estos son los que hay que robar. Así que perseguías la materia enorme. Estos son los que hay que robar, ¿vale? Así que vamos a hacerle un toma y vamos a robarles. Vale, como veis atacan tres veces por el turno. A todos. Vamos a curar a Cloud. Vale. No se puede robar, no se puede robar. Cura dos, robar. No se puedo robar. Y bueno. Va a poner un regenerar. Ah, no, no puedo regenerar a todos, es verdad. Bueno, no pasa nada. A ver, Cloud. En guardia. Creo que nos quiten menos, yo que sé. Se comiendo todos los ataques, el pro. Es un pro. Guarda espaldas. A ver, venga, coño, roba. Guardia, para ponernos prisa. Y las barreras. Viene bastante bien. Vale. Ay, qué tontería, tío, lo de... En serio, es una puta tontería. Robar. Vale, viento albo. Lo de... Me refiero a lo de que la barrera mágica contra las habilidades que te, que te curan. La veo bastante tonta, tontería, pero bueno. Venga, coño, eso va, vamos a estar aquí esta mañana. Joder. Venga. Bueno, al menos las granadas parece que les consume los tres turnos a la vez. Joder. A ver, voy a hacerlo esto toma con Yuffie a ver si no me los cargo. Joder, venga, Dios. Ay. No se puede robar. Vale, pues no voy a atacar más con Cloud. Vale, ahora nada. No se puede robar. Hasta que lo robe, es que no hay más. Es que no hay más. Puedo regenerar. Ay, no va a robar nunca, ¿verdad? Barret. Pues nada, venga. Únanse a la fiesta. Que sube la barra súper rápido, ¿eh? Con regenerar. El ribetalia de aquí es el más bestia de todos, creo yo. Ya tenemos tres límites, ¿eh? Que esto ya... <ríe> el siguiente jefe va... A, a implotar creo yo nada venga barret por dios es que encima de todo el que tiene el guante es glow tío es lo que más me jode debería haberle puesto debería haberlo hecho 
diferente. La verdad, para que engañaros. Alfa sin rueda, por fin. Venga. Como os sabéis, la anterior fue Beta Shinra, ahora es Alpha Shinra. Y bueno, ya la tenemos. Vale, una granada que lo dan también, de así de gratis. Vale, Alpha Shinra. Ahí la tenéis, bueno, aquí tenéis la Beta, bastante mala, y la Alpha que es bastante buena, ¿vale? Para este momento, creo que es la mejor. Bueno, ya tenemos bueno, el de guerrero, pero el crecimiento enigno. El guardia imperial, vale. Sí, es mejor, pero no tiene evasión. Y después que se le parezca así, el de cristal está bien. Y poco más. El de guerrero, como he dicho, bueno, el de... Fue... ¿Cuánto he dicho? Que el de alfa. Eh, tampoco es tan... Tampoco es el mejor, pero tampoco es el mejor. No está mal. Era por tenerlo, básicamente. Ya sabéis, no, 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 nunca. Vale. Ay, vamos a por el siguiente jefe que es muy complicado. <ríe> Está ya aquí, básicamente. Uf, mira, otro jefe, otro, con, otro combate normal. Vale. Vale. Rayo 3. Y tornado. A ver cuánto le quito con esto. ¡4999 con tornado! ¡Vaya puta salvajada! De materias, tío. No sé si es porque tengo también mucho nivel, pero... Lo que le ha quitado no es ni medio normal. Con una magia. ¿Mm? ¡La materia enorme! Pues sí, la materia enorme. Lo dejo. Vaya, un juego de grúas. No tengo sueño, no tengo sueño. Son las 3 de la mañana. Maldita sea, lo acabamos de perder. Vamos por aquí. <risas> ¡Eh, Reno! ¿Lo hemos conseguido? Ahí va. Jo. La llevan en la gruita. Oh, ese, ese es un marino va a estar hundido. Aunque sea, enviaremos a los caballeros de la mesa redonda. No tarda mucho en soltarlo. Eh, Reno, quítate si no quieres morir. Tú decides. Está en juego tu vida. ¿Qué haces? Ayuda a cargar. Cloud. ¡Vamos a ayudar a transportar la materia enorme, Reno! ¡Estoy convencida! ¿Quieres que... ¿Quieres que haga trabajo manual? Sí, venga... Hazme un trabajo manual, Yuffie. <risa> Mola porque si lleváis así... Lo sé porque... <risa> vi la, el let's play de Alex el Capo. Dice, ¿sabes que yo no soy barato? Que yo... ¿Sabes que no soy barato? <risa> oh. Y, dice, y dijo Alex, vale, sí, dijo, si, te, si montamos una red de prostitución lo tendremos en cuenta. Ay, ahora yo fui lo del trabajo manual, me... Dios mío. Ay, sé que no, hace, que no hace gracia a ninguno, pero a mí sí, bastante. O nos las da, o si no, te meteré mi espada por el orto. ¿Cuál será? Desgraciadamente, no tengo tiempo para tratar contigo. Ay. Es el hermano de Futurama. La materia enorme es mi propiedad. El hermano de Futurama nos, va, nos manda el tío este. Bueno, este tío... Voy a, voy a hacer... Voy a hacer un estar antes de que dejéis de verlo, ¿vale? Este tío, si no vais bien preparados, os puede pegar una buena mascada, ¿eh? Puedo haceros una... Os hace, de hecho, un ataque. Que quita 1500 de vida. Que se llama eh, láser centelleante. 
1000, 1500 de vida quita todo ese ataque. Y hay veces que lo puedo hacer dos veces seguidas. Con lo cual, si no tenéis la vida que tengo yo, es un GG bastante, bastante grande. Yo como estoy bastante leveado y muy preparado, como todos los que estamos cuando hacemos guías, básicamente, os explico la estrategia que, si que deberíais de seguir si vais muy a lo loco o muy a lo loco que es como se empieza como se debe de jugar a los JRPG la primera vez ¿eh? ir hacia adelante hacia adelante hacia adelante hacia adelante hacia adelante ya la segunda vez si queréis se lo tomemos con más calma y lo hacéis eh, con guía mirando guías y se lo completáis al 100% pero la primera vez yo creo que debería ser toda una trayectoria haciendo lo, lo más importante algunas cosillas opcionales si te las sabes o si te las sacas de chiripa pero bueno, yo por ejemplo en, el primer, en la primera partida que jugué no me saqué a Yuffie, ni a Vincent, por ejemplo, porque no sabía que existían, porque no había mirado ninguna guía. A ver, ¿qué más? Mm, y tenía nueve años o ocho años también cuando me lo pasé, ojo. Eh, vale, os lo digo, ¿vale? Este tío puede coger a vuestros compañeros con los brazos, con lo cual si atacáis a los brazos, les queríais a ellos. Yo no los voy a dejar que lo hagan, los brazos tienen 10.000 de vida, el, el, el bicho tiene 24.000. Cada brazo 10.000, como he dicho, y bueno, la estrategia es usar en guardia y haciéndole martillo básico dos veces, lo dejamos en PM para que no pueda hacer al darse centelleante. Eh, Rayo 3, Kayata, Neobamut, Alejandro, Oriente Mágico, etcétera podrán reventarle bastante fácil. Y bueno, básicamente lo voy a hacer yo, es toda creación, Omnilátigo y Catástrofe. Con lo cual creo que no va a estar vivo después de todo. Bueno, creo que el Catástrofe lo tenía que haber hecho antes porque no lo vamos a ver. Pues después del límite de Cloud. Bueno, no tiene efect, no tiene sonido. La, es una técnica silenciosa la de Yuffie. 3.400... Uh, pues creía que iba a quitar más, ¿eh? Bastante mierda. Mierda. Voy a cambiarle a Yuffie, porque ya habéis visto que quita muy poco en ese límite. A Ado de los Vivos, ¿vale? Que es de nivel 4. Tío, tiene defensa, ¿eh? Porque le estoy quitando mucho menos de lo que pensaba. Le quito un brazo, vamos así. Tiene defensa, sí. El tío. Y catástrofe. Venga. A ver, no me acuerdo de cómo era este ataque, tío. Eh, hombre, es un taladro que lleva, es un chavalín, pero... No... <ríe> me convences. Un rayo, tío, en serio. Ya, se ha... ya me lo he cargado. Vale, toma. La sesenta ya antes de ataque ya decía, a ver cuánto me quita. 1500, lo que decía, más o menos. Bueno, tenemos rayo 3 y creo que con esto ya lo fulminamos del todo. Ah, no, mira. Hostias. Vamos a hacer un viento albo y así que me mata al final. A ver. Otro lance de centellante, pues vale. Házmelo. A ver si me sube, me sube, me sube el límite de alguien. Es que el de Yuffie no merece la pena. Pero nada, en serio. Me voy a poner, como he dicho, el de nivel 4 porque sube antes y encima todo merece mucho más la pena. Otro lo hace ser, tío, en serio. Como veis también es bastante jodido al final el tío, ¿eh? Pero bueno, está muerto. Vamos a hacer catástrofe. Y el de Yuffie. Por si acaso también después. Y bueno. A tomar por saco. Que te vas a ir ya, ¿no? Son como 12 ataques. 10, 10 ataques. Ahora mismo con estas armas también podía haber cambiado las armas, ¿eh? Pues yo fui a muerto con la tontería. Y no sé. Es que tenía que haber cambiado las armas. Es verdad, qué tonto. Con, la, con las armas buenas quitaría casi el doble. Con estas cosas. Bueno. No pasa nada. A todo el mundo se nos mueren... Se nos pueden morir personajes. Ahora me mata, por tonto, verás. Por no curar. Venga, muérete ya, ¿no, picha? Vale, gracias. Uf, me ha costado más de lo que creía. Porque no me he puesto las armas bien. He ido demasiado confiado. Creí que iba a quitar mucho más con los límites. No he quitado tanto por eso, creo, ¿eh? Por lo de las armas. Mano de Dios, arma para ti fue bastante buena. Y bueno. ¡Maldita sea el submarino! ¡Maldita sea! Así que estaban ganando tiempo. 
¡No ha tenido nada! ¡Me espera! Como veis, el submarino rojo ha desaparecido. Vale. Bueno. Vamos a ponernos esto. Todo esto. Todo esto. Vamos a cambiar a Yuffie el límite. Porque es cada vez de los vivos, ya lo dije, son varios ataques. Y es bastante más... Bueno. Vale, vámonos por aquí, cogemos esto, que es una trompeta, debería. Vale. Y vamos a continuar hacia el fondo. A ver... Por aquí creo que no hay nada. A ver, a ver, a ver... Y aquí debería haber una, las escamas de Leviatán. No, mira, cimitarra aquí y la escama de levedad por aquí. Cimitarra, arma muy, muy, muy importante. Y la escama de levedad, cogerla o se, o se perderéis dos objetos después. La cimitarra, primera arma de crecimiento triple para Fib. Dos ranuras creo que tenía y bastante buen ataque, ¿eh? Ojo. ¡Tú! tú! Es muy, muy importante la cimitarra, que no se os olvide, porque es, solo hay dos armas de crecimiento triple en este... En este juego. Eso hay que tenerlo en cuenta. Vale, muérete. Hay unas cuantas de batallas seguidas. Lamentándolo mucho, pero bueno. Bueno. Esta y otra más creo que había. La voy a finiquitar rápido. A cual un. Tampoco esperaba que el tío este hiciera el hacer centelleante todo el rato, ¿eh? Pero bueno, lo hizo, así que... Tampoco ha sido después, al final. No, ha sido más difícil de lo que me esperaba, si os soy sincero. Así que... ¿Quieres el, submar el submarino? Pues intenta tomarlo. Mm, señor, quizá no deberíamos enfadarnos. Pues si no queréis enfadarme, no os acerquéis así. Si me enfadéis más... Bueno, Klaus se va a encargar de estos dos de aquí, de este lado, y, y va a y de los otros dos. Venga. Para vuestra casa. No, tío. No sé si Barret tiene menos precisión con las armas de corto alcance, ¿eh? La verdad. Pero bueno, tampoco ha pasado nada. la gravedad al máximo Vaya, vamos Cloud sígueme maldita sea qué diablos eh tú recuerda que yo fui el líder antes que tú hemos recorrido un, un largo camino desde que subimos ese tren han cambiado muchas cosas esto y lo otro ya tío pero bueno tú fuiste mi líder y ahora soy yo a ver qué tiempo llevamos pues si después de hacer esto nos da tiempo a hacer algo más. No, 38 minutos ya. Pues nada. Continuemos. ¡No, no! ¡Esto es terrible! ¡No nos queda mucho tiempo! ¡No quiero morir! ¡Todavía tengo algo por hacer! ¡Ni siquiera me ha dado tiempo a realizar mi saludo especial de la victoria en la batalla! ¡Muy bien! ¡Comienza esto en tu primera victoria! ¡Vamos, demuéstralo! ¡Sí, señor! ¿Recuerda tu último entrenamiento? ¡Empieza! ¡Sí, señor! ¡Oh! Son los que entrenan conmigo, ¿os acordáis? Cuando venimos a Cayo, ¿no? Ese movimiento se lo enseñamos nosotros. ¡Ya he vuelto! ¡Y ahora no tengo nada de qué arrepentirme! ¡Ataque! <ríe> Tomadlos como prisioneros. <ríe> La nostalgia. <ríe> Yo qué sé. Eh, ¿Qué te pasa, Yuffie? ¿Te estás meando o algo así? Y, y Claude, ¿por qué haces ese movimiento tan extraño? Alguien, por favor, lo siento, no puedo aguantar más. La falta de espacio y los temblores han rugido del motor. ¡Deja de lloriquear! ¿Cómo vamos a mover esto sin ti? ¡Eh! ¡Se, se mueve! ¡Tío, esto su succiona! ¡Claude, es algo! Y tienes razón, me siento que algo mejor conduciendo. No te preocupes, déjalo a mí que yo me encargo. Bien, ¿y ahora qué? 
Con lo que atento sin... No, leen manual, venga. Manual de funcionamiento del submarino. Nivel principiante, ubicación de los botones. Arriba, ah, 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 no siempre. Órdenes de la misión en estos momentos en el submarino del océano, cerca de Yunon. Un submarino de líder rojo que transporta material alma está siendo escortado. Escor escortado. Es cortado, vale, lo, lo cortan en dos, ¿no? Eso, esa es la juntación de los dos verbos, ¿no? Ay, Dios. Es cortado. Espérate que esto se merece una captura también. Es cortado, me cago en la puta. Por unidades sub submarinas de Shindra ocultas. Además ha confirmado que se han diseminado varias minas en el fondo del océano. Solo se puede supervisar el fondo del océano con la pantalla de radar sonar de Shinra. Los submarinos enemigos solo se pueden detectar dentro del área del sonar. Ve frente al submarino enemigo detectado y sujétate. Para cambiar, pulsa cambiar para disparar el torpedo. Las minas se encuentran en la pantalla de radar encima de los indicadores. Las minas pueden causar muchos daños, así que ten cuidado. Objetivo, hundir el submarino rojo líder que transporta la materia enorme. Tiempo límite, 10 minutos. Consejo, un ataque al submarino de frente de ti. Está justo delante de ti, concentra su, tu ataque en el, en el submarino rojo principal. Si pierdes el, al enemigo, pulsa, pa, pulsa página abajo y usa tu radar. Bueno, básicamente, esto es más fácil que yo que sé. Bueno, con esto siento. Ahí saltando, como no. Está to, todo está listo, empieza la misión. Es el interruptor. Pantalla principal activada. Cambiar el modo de la pantalla. Bueno, eh, de debería estar mucho más lejos, pero bueno. Vale, el triángulo para, para avanzar. Como veis las minas esas, cuidado con ellas. Soy bastante torpe, ¿eh? En estas cosas. Y no sé... ¿Cómo era esto, tío? No me acuerdo. Si era pulsando... La verdad. Vale, ya está. Vale, se selecciona solo cuando eso. Pues nada, 8, 8 con, 40, con 43. Fácil. <ríe> no me ha quedado muy bien de, lo, de esto, la verdad. Submarino de Shinra des recibido. Pues sí, podemos controlar ahora el submarino por el mundo. Fío, lo hemos conseguido. La materia enorme debe estar en el fondo del océano. Continuemos la búsqueda. A todas las unidades de submarina de Shinra me, me reciben. A todas las unidades de submarina de Shinra me reciben. Mm, debe de ser Shinra. Informe número 2. Nosotros. Está bien, Lore. Aquí Shinra número 2. La situación es normal. Roger. Tu siguiente misión es volver al muere de Yunon. Transportaremos la materia enorme desde el aeropuerto. Aquellos que no tengan ninguna otra misión estarán de guardia. Eso es todo. Cambio, corto y cambio. Será cambio y corto. Ay. A el aeropuerto de Yurón, si no nos damos prisa lo conseguiremos. Si nos damos prisa lo conseguiremos. Olvídate por ahora de la materia enorme. Estamos ascendiendo a la superficie. Ascendiendo a mis oídos, ya que me salir, odio esto. <risa> eh, bueno, a la X subimos. Bueno, al círculo creo que era. Ah, no, ha, subi ha subido solo. Como pitaron un nanino, patarín, patarán. Y bueno, compañeros, aquí se acaba el, el episodio de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.